Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler des points de gloire et des bâtiments qui y sont associés. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Euh, on va enchaîner tout de suite sur le sujet, je veux que le guide soit complet. Alors derrière on aura du raid mais on n'aura pas que ça, je vais changer un petit peu les scènes de temps en temps, vous verrez. On va commencer du coup par euh, le plus le plus le corps du, du sujet euh, donc au niveau des bâtiments de gloire vous voyez vous avez pas mal de choses à acheter souvent les nouveaux joueurs même les, les joueurs un petit peu avancés sont un petit peu perdus que faire en premier pourquoi etc etc avant de se lancer dans ce jeu là il faut répondre à plusieurs questions déjà la première question c'est que tout va dépendre de votre rang d'arrêt. Si vous êtes challenger, c'est-à-dire bronze, si vous êtes fighter, combattant, si vous êtes conquérant ou si vous êtes gardien, évidemment, vous allez gagner un nombre de points de gloire différents et euh, bah, du coup, ça, ça va altérer euh, votre avancée dans les bâtiments de gloire. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà comprendre dans les bâtiments de gloire Déjà, la première chose à comprendre dans les bâtiments de gloire, c'est qu'ils sont très, très, très importants. En effet, euh, tous les bâtiments que vous allez avoir euh, grâce, euh, que, que vous allez augmenter dans, ces, euh, dans cette optique-là, vont vous servir en PVP ou en PVE. D'accord C'est-à-dire que dans tous les aspects du jeu, même en GVG, alors qu'il y a des drapeaux au GVG, vous allez vous servir des stats, des bonus. Euh, vont être, en fait, les bonus que vous allez avoir sur, sur vos totems vont euh, affecter tous les. Euh, tous les types de, de gameplay du jeu, c'est-à-dire bah aussi bien sur le raid, euh, sur vos donjons Keros, sur votre arène, très important, sur votre GVG, sur votre EOA, dans toutes les phases PVE ou PVP du jeu, même en GVG, vous allez avoir les totems qui vont influer sur les stats de vos monstres. Alors, comment fonctionnent les totems Les totems vont influer sur euh, les stats de base et non pas les stats finales de vos mobs. Par exemple, euh, si on prend le, euh, le totem de vitesse, euh, alors attendez, le totem de vitesse, voilà, il est là. Si on le monte au niveau 10, le totem de vitesse vous fera gagner 15% de speed de base sur vos mobs, ce qui est énorme parce que on prend un Bernard à 111, et bien on fait 111 plus 15%, euh, ça nous fait un petit euh, plus euh, 16. Euh, du coup, ça vous fait que votre Bernard, au lieu de partir dans la vie avec euh, 111, et bien il part avec euh, 127. Du coup, euh, du coup bah, ça vous donne un leg up évidemment qui n'est pas négligeable euh, en PVP euh, notamment. Et puis en PVE aussi, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc alors, euh, déjà, si on prend les bâtiments de gloire, que faire quand on est débutant au tout début avec nos bâtiments de gloire Alors déjà, il y a plusieurs choses à faire. Euh, la première chose, c'est que toutes les semaines, vous avez votre devinement qui vous coûte 400, pardon, 180 points de gloire. 180 points de gloire, c'est pas énorme, mais ça reste pas anodin, surtout au début. Puisqu'au début, vous allez, vous allez être challenger, c'est-à-dire que vous allez gagner 3 points par victoire. Et bien, bah pour en gagner 180, euh, vous avez juste qu'à diviser 180 par 3 et ça vous fait 60 combats, euh, 60 victoires. 60 victoires, si vous ne faites pas beaucoup de combats d'arène, si vous en faites que 10 par jour, par exemple, si on oublie les... Euh, tu vois, quoi que tu me diras, les rivaux, c'est pareil, ça en donne 3. Euh, si on prend les rivaux en compte, etc., bah ça fait 6 jours, donc c'est beaucoup. Maintenant, si vous faites beaucoup plus d'arène, 20 voire 30 par jour, ce qui est possible... Euh, vous pouvez, euh, vous le gagnerez bien sûr beaucoup plus facilement euh, mais euh, bah, avec 30 combats évidemment ça prend que 2 jours mais ça reste beaucoup même pour les grades un petit peu plus élevés c'est à dire combattant et conquérant ça reste que ça prend beaucoup de combats pour avoir ce devis de mon mais le devis de mon est très très important je, 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 je m'efforce de le dire c'est la seule manière avec les TOA d'en avoir de manière gratuite et euh, vu que c'est un par semaine, vous pouvez en avoir évidemment jusqu'à 5 par mois, si on est sur un mois où il y a 4 semaines plus quelques jours. Euh, donc 5 par mois. Et, euh, et, bien, et bien voilà, il faut farmer les points et c'est super duper important. Donc au niveau des bâtiments de gloire, ça c'est votre top priorité chaque semaine. Okay Derrière, même si vous êtes nouveau, vous allez vouloir commencer à taper dans vos bâtiments. Pourquoi euh, parce que même si vous êtes nouveau joueur, vous allez voir que ça va prendre énormément de temps pour faire tout ça. Il faut savoir que tous les bâtiments de gloire réunis, à savoir 
donc le sanctum, le sanctum d'énergie tout simplement, euh, l'arbre de, des fées, alors je sais pas exactement les, les nominations en français, euh, l'arbre des fées, la fontaine de mana, la plante mystérieuse, euh, le caillou de cristal, ou le rocher de cristal plutôt, euh, le, alors, euh, tic, 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 la, euh, la guardstone, ok, pour les, pour les trucs de défense, euh, les sanctuaires, donc d'eau, de feu, de vent, de lumière et de ténèbres, l'épée ancienne, l'altar de cristal, euh, le totem de vitesse, les boosters de, de tour de défense, et, euh, et l'ancien le, le, gardien tombé, ou je ne sais pas quoi, le Fallen Ancient Guardian, euh, pour les dégâts critiques. Tout ça réuni du niveau 1 au niveau 10 vous coûte 99 675 points de gloire. D'accord 99 675, c'est beaucoup. Maintenant, dans ceux-là, moi je pense qu'il y en a, il y a des nécessaires, et il y en a qui sont un petit peu moins nécessaires. Sanctum of Energy, ça vous permet d'avoir le max d'énergie possible, à savoir 90, euh, ça c'est archi nécessaire. Pourquoi Parce que si vous ne l'avez pas, euh, à chaque fois que vous allez refill, que vous allez prendre 30 cristaux, au lieu d'avoir un potentiel 90 d'énergie, vous allez perdre potentiellement 10 d'énergie par refill. Et c'est beaucoup trop, parce que comme ça une fois ça ne dirait pas, mais à partir de 8 refills, ce qui est vraiment rien de 8 refills, vous perdez déjà une refill complète, donc, c'est le sanctuaire d'énergie qu'il faut monter en premier. Le sanctuaire d'énergie vous coûte 2900 points de gloire au total. Donc, c'est beaucoup. D'accord euh, Le sanctuaire d'énergie, bien sûr. Ensuite, les trucs de mana, moi, je les trouve pas si utiles. D'ailleurs, sur mon compte, ils ne sont pas encore montés. Euh, je les trouve pas foufou. La plante mystérieuse, elle est quand même importante. En général, les gens avisent de la monter en premier. Euh... C'est vrai que vous allez gagner environ, euh, vous allez gagner 1 minute 01 euh, sur la recharge d'énergie au lieu d'être à 4 minutes 52 pour, enfin euh, 5 minutes sans rien. Là vous allez être à 3 minutes 51 pour récupérer 1 d'énergie. Donc au final ça reste très worse, donc évidemment il faut le monter. Alors le caillou euh, de cristal, tout ce qui, euh, le caillou de cristal, donc tout ce qui va affecter les tours de défense, je ne conseille pas de le monter tout de suite, euh, je ne considère pas que ce soit nécessaire. Par contre tout ce qui est Guardstone, donc pour la défense, les monstres vent, les monstres feu, les monstres eau, les monstres light, les monstres dark, bien sûr, l'attaque en général, bien sûr, les points de vie, bien sûr, la vitesse, bien sûr, euh, et euh, les dégâts crit, bien sûr, tout cela, il faut les monter. Donc je rappelle, Sanctum, euh, donc euh, l'énergie, euh, la plante mystérieuse, euh, la Guardstone, donc la défense, euh, l'attaque de chaque élément, l'attaque en général, la vitesse, les points de vie et le CRD. Ça vous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, euh, 10, 11, 12 bâtiments qui sont vraiment pour moi nécessaires et sur lesquels il faut se focus au début et je vais rentrer dans le détail plus après. Vous coûte un total de 88 375 points de gloire, d'accord Si vous êtes challenger... Normalement, vous n'êtes pas challenger du début à la fin, mais j'ai fait le calcul pour, être, pour, pour voir un petit peu tout ça. Il vous faut 24, euh, pardon, 29 459 combats d'arène gagnés, donc victoire, pour, euh, pour atteindre ce chiffre. D'accord Si vous êtes fighter, 22 094. Si vous êtes conquérant du début à la fin, euh, il vous en faudrait 17 175. Et si vous êtes gardien, 14 730. Ok, donc évidemment, entre gardien et challenger, bah, c'est divisé par deux, hein, euh, étant donné que vous gagnez deux fois plus de points, ce qui est, ce qui est totalement logique. Euh, mais, à ce calcul, il ne faut pas oublier, donc ça c'est vraiment pour avoir les 88 375 points. À ce calcul, il ne faut pas oublier le devis de monde, qui est 180 points par semaine. Donc en gros, si vous êtes conquérant comme moi, j'ai pas fait le calcul pour tout, parce que je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, mais si vous êtes conquérant comme moi, donc que vous gagnez 5 points par victoire, et que vous faites... 30 elles par jour, ce qui est vraiment beaucoup. Il vous faut euh, 102 semaines, donc euh, presque 2 ans, puisque un an on comporte 52 semaines au cas où, je le dis. Euh, il vous faut donc 102 semaines, euh, si vous faites 30 elles par jour, sans faire les rivaux, avec des wins, seulement des wins, en conquérant. D'accord Donc ce qui est énormément. D'accord Surtout 30 elles par jour, c'est quand même... Euh, voilà, il ne faut, faut pas beaucoup dormir, hein, parce qu'en général, si on, bon, on en fait 20 normalement. 
si, euh, si on en fait trop, c'est que voilà, on peut se permettre avec les rivaux par exemple de, de récupérer les cristaux et du coup de refill, même si on rappelle les rivaux, hein, c'est euh, le, le montant total de cristaux gagnés avec les rivaux, c'est euh, 6 plus euh, 14, ça fait 20 cristaux, effectivement, donc 20 cristaux sur... Euh, voilà, sur, euh, pas sur la journée, parce qu'il y en a, c'est plus, plus de 24 heures, etc. Mais bon, vous pouvez, si vous faites tous les, tous les, tous les rivaux en, en un jour, vous avez 20 cristaux, donc vous pouvez essayer de refiler un petit peu. Euh, mais voilà, pour faire les 30 L par jour, c'est quand même assez compliqué. Il faut faire que des wins, ça c'est vraiment très compliqué. Et si vous remplissez toutes les conditions, il vous faudra 102 semaines. Donc 102 semaines étant 2 ans de jeu, voilà pourquoi c'est très important. Euh, tout, en fait, tous ces calculs, tous ces chiffres, c'était juste pour montrer à quel point c'est important de se focus très rapidement sur les bâtiments et de ne pas perdre de temps. Parce que vos, euh, vos rivaux, enfin là vos adversaires, en PVP et en PVE, vous allez avoir un leg up si vous avez vos bâtiments avant eux, mais vous allez avoir beaucoup de retard si vous n'avez pas vos bâtiments. Et moi j'en paye les frais. Je ne suis pas un exemple au niveau des bâtiments, puisque j'ai été un joueur casu pendant très longtemps. Et euh, même si je me suis très, focus, très rapidement focus quand même sur les bâtiments d'arène, euh, ce que je n'ai pas, euh, ce que je n'ai pas vraiment fait, c'est les 20 ou 30 ailes par jour. Il y a eu beaucoup de temps où moi j'ai slack sur mes arènes. Je dirais une bonne grosse année, même peut-être un peu plus où j'ai slack sur les arènes en mode bon, je fais mes 10 ailes le matin et c'est tout, tu vois. À la limite, je refile des fois, enfin à la limite des fois je fais le soir. Mais vu que je ne rush pas à arène ou très peu, euh, bah, je ne, je ne refile pas et du coup bah sans refil et euh, sans faire tout ça, c'est compliqué et du coup bah je suis un petit peu en retard sur mes bâtiments par rapport à un mec de mon niveau. Ce qui est un petit peu embarrassant. Euh, mais du coup, bon, j'espère que euh, grâce, à, grâce aux explications, ça ne vous, ça vous arrivera pas. Euh, donc, alors, maintenant qu'on a des blatter et tout ça, on a vu le gros en détail, le nombre d'arènes, etc., etc., on va rentrer dans quel ordre on doit faire nos bâtiments d'arène. Alors, effectivement, il y a un ordre, ok, qui est très important, euh, mais qui peut varier selon les cas et selon les besoins. Donc, euh, selon les cas et selon les besoins, c'est une chose, mais c'est à partir d'un certain niveau. Au début, il vous faudra vraiment le sanctuum d'énergie. Ça, c'est la top priorité, je vous l'ai déjà dit. Euh, c'est vraiment le truc le plus important. Ça ne coûte pas très cher en plus, 2900 points au total. C'est pas beaucoup, vous allez voir que euh, pour, pour d'autres trucs, ça va vous coûter très 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 cher. Euh, donc ça... C'est voilà, c'est euh, le, le strict minimum. Vous avez aussi la plante mystérieuse. Alors, moi, la mienne, elle n'est pas maxée. Je l'ai montée un petit peu, mais elle n'est pas maxée. Pour être honnête avec vous, euh, je pense que le bon ordre, c'est quand même de la monter en deuxième. Puisque, euh, puisque voilà, vous allez récupérer de l'énergie plus vite. C'est vrai que c'est quand même important. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez quand même gagner 1 minute et 9 secondes ou, euh, par, rapport, voilà, par rapport au niveau 0. Donc, c'est quand même beaucoup par, euh, par énergie hein, au cumulé. Mais quand vous refilez, etc., ou, vu, que, vu que de toute façon vous faites des refils, bon, vous y perdez, mais c'est pas non plus fantastique. Mais quand même, je, 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 le, je recommande de passer, euh, d'être de, la deuxième priorité, tout simplement. Donc on commence par le sanctuum d'énergie derrière la plante mystérieuse. Et ensuite, le totem de vitesse. Alors le totem de vitesse, il coûte très très cher, ok Il coûte... Euh, le totem de vitesse au total, pardon, attendez, j'essaye je, de le trouver ici, c'est 11 400. Donc 11 400 points de gloire, là ça commence à être euh, beaucoup, euh, ça commence à être très très cher. Alors, c'est 15% de vitesse au maximum, d'accord Pourquoi on conseille de le, de le monter en premier Parce que vous allez pouvoir assez tôt dans le jeu commencer à buter vos teams Luchen, si vous avez la chance d'avoir un Luchen, mais si vous n'avez pas la chance d'avoir un Luchen, vous allez quand même pouvoir faire vos teams Bernard Galion. Euh, Bernard Megan, euh, Bernard Lueur avec Colline et peut-être un, un gros AO derrière, par exemple un Akamamir, etc. Vous allez pouvoir faire vos teams one turn qui vont être très, one, two turn, qui vont être très importantes pour gagner vos points d'arène et pour euh, commencer. Donc si vous commencez par le totem de vitesse, vous allez avoir 14-15%, vous allez voir pourquoi, euh, supplémentaire de vitesse par rapport à un, à un mec qui va débuter et vous allez load speed beaucoup plus facilement parce que 14-15%. Au début, c'est vraiment beaucoup. Euh, et même d'ailleurs, à la fin, quand vous êtes en très très late game, 14%, 15%, ça fait, ça donne vraiment la différence sur, le, sur qui va commencer en premier, bien évidemment. Mais 
en très haut niveau, tout le monde a tous ses bâtiments maxés, quoi, hein, donc il euh, n'y a plus de soucis là, évidemment, mais, euh, mais à, à bas niveau, ça, ça va vraiment jouer, ça va vraiment faire la différence, et surtout, ça va faire aussi la différence en donjon, je pense notamment au donjon G10, qui est très lent de base, si vous avez 14% ou 15% sur vos mobs, euh, sur, vos, sur tous vos mobs, eh bien, vous allez, euh, vous allez évidemment euh, jouer plus souvent, et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de chances de tomber le GB10, notamment, plus rapidement. Euh, ça, c'est la première chose. Donc déjà, tout de suite, on va se diriger vers le totem de speed. Le totem de speed, on va le monter niveau 9 ou 10. 9 pour les non-puristes et 10 pour les puristes. Pourquoi Parce que 9, il vous coûte... Euh, donc, euh, alors attendez, jusqu'au niveau 9. Le niveau 9 lui-même, il va vous coûter euh, 1840 points, d'accord Donc ce qui est beaucoup pour gagner 2% par rapport au niveau 8. Hein. Vous allez passer de plus 12 à plus 14. Mais plus 14 à plus 15, vous n'allez gagner qu'un pour de vitesse. Et ce petit pourcent ne fera pas tant la différence au début. Donc si vous êtes ultra puriste, vous voulez finir vos trucs, vous allez monter jusqu'au niveau 10. Moi, dans mon cas, il est au niveau 9. Je gagne 14%. Je perds 1% par rapport à quelqu'un qui va monter niveau 10. Mais j'ai gagné 2040 points de gloire par rapport à quelqu'un qui, euh, voilà, que je vais pouvoir redispatcher sur les bâtiments, euh, sur les autres bâtiments dont j'en aurai besoin. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième bâtiment à absolument monter, c'est évidemment le bâtiment euh, des dégâts crits. Pourquoi les dégâts crits Parce que, eh bien, on ne va pas s'attaquer tout de suite à un bâtiment élémentaire qui va n'affecter que l'élément. On va s'attaquer plutôt à un bâtiment qui va affecter tous les éléments. Les dégâts crits, pourquoi par rapport à l'attaque C'est parce qu'il n'est pas cher. Il ne coûte que 6600 points de gloire, ce qui est vraiment pas cher par rapport à un bâtiment d'attaque et qui surtout va scale en fonction de l'attaque. C'est-à-dire que 20% de dégâts crits, ça représente énormément aux dégâts finaux, en fait, tout simplement. Sur une attaque, vous allez faire 5000 en dégâts crits. Euh, si à la place de 100% de dégâts crits, vous avez 120% grâce au bâtiment, euh, et bien du coup, vous allez taper du... Euh, au lieu de 10 000, vous allez taper du... Euh, je suis con, euh, du 11 000. Donc, euh, donc voilà, 1000, ça fait vraiment la différence. Euh, C'est beaucoup. Surtout que euh, le bâtiment des Cacrit au niveau maximum, il va vous rapporter 25% de CRD, donc 25% du coup là, là dans ce cas là, pour les 5000 ça ferait du, euh, bah, du, 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 du euh, 11500 tout simplement 11500 11500 11500 non, 11250 euh, dans, dans, dans l'exemple actuel 11 000, si le mec taxe 5000 et qu'il a 125% de dégâts crit, il va taper du coup du euh, 11250, je vais y arriver hein. euh, sans calculatrice, vous verrez c'est dur les maths euh, du coup du coup du coup, et eh bien ça fera évidemment une très très grosse différence surtout qu'on part dans l'optique encore une fois que vous allez avoir petit à petit vos luchennes vous allez avoir vos bestiaux qui vont taper avec des gros dégâts crit pour l'arène et du coup ce que, vous allez, euh, ce que vous allez prendre là, ça va encore une fois vous servir à avoir des points plus vite parce que vous allez monter en arène et à garder vos teams en Kéros puisque bah, vous, allez avoir, vous allez taper plus fort, vous allez tomber les monstres plus vite, vous allez avoir des runes plus rapidement. Donc, d'abord, euh, le sanctum de mana, la plante mystérieuse, le totem de vitesse, le totem de dégâts crit, et là, vous allez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous allez avoir le totem des HP%, euh, donc si je dis pas de bêtises, c'est le, voilà, le cristal, l'alter de cristal, ou le totem d'attaque, l'épée ancienne, euh, qui, qui va vous monter l'attaque de tous les mobs. Alors, euh, on rappelle, évidemment, hein, c'est sur les stats de base, le totem épée ancienne, il va vous coûter euh, 11 625, c'est le plus cher de tous les totems, et le totem HP, 11 000, donc mine de rien, il n'y a que 625 points de gloire, 625 points, c'est pas non plus énorme de différence. Alors, comment vous allez choisir Vous n'êtes pas obligé de monter les un au niveau max, puis ensuite l'autre. Vous pouvez monter un par un les deux, vous pouvez peut-être monter 10%, sur l'attaque, puis 10% sur l'HP, etc. Vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Vous allez faire en fonction de ce qui vous manque. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple que sur votre dragon, vous, vous êtes déjà au, au niveau de la speed dragon, vous essayez d'améliorer un petit peu vos temps, et ce qui vous manque, c'est un petit peu de pep sur vos mobs, un petit peu d'attaque pour faire un petit peu plus de dommages, vous allez vous concentrer là-dessus. Si vous voyez que vous avez les dommages, mais que vous manquez un petit peu de vie, parce que bah, le dragon, il va souffler une fois, il vous sort euh, Tark et... Euh, euh, Tark et Verdé sur le premier souffle et vous êtes en mode merde ça fait un petit peu chier parce que j'avais les dommages pour le faire euh, et bien du coup vous allez vous diriger un petit peu sur les HP pareil pour le nécro, pareil pour tout ça à la limite la TOA si vous finissez pas encore la TOA et que vous avez vos, vos deux autres bâtiments maxés enfin vos quatre autres bâtiments maxés mais, euh, mais voilà mais en gros vous allez 
faire en sorte, vous allez vous adapter en fonction de ce que vous avez besoin. Dans mon cas, j'ai commencé par monter l'attaque, je crois que mon attaque est niveau 7 ou 8, 8 maintenant je pense. Et, euh, et ensuite l'HP parce que bah, c'était pas cher, au début les bâtiments ne coûtent pas cher, donc voilà, j'ai voulu monter un petit peu pour gagner mes 8-10% de points de vie. Et puis petit à petit là je vais finir l'attaque et ensuite finir la vie. Euh, sachant que mon bâtiment speed est niveau 9, mon bâtiment CRD est déjà niveau 10, et j'ai monté un petit peu les tours élémentaires, euh, je vous expliquerai pourquoi après. Alors, une fois que vous avez fait ça, euh, on va passer ensuite à la défense, bien évidemment. Vous avez montré vos HP, votre attaque, votre CRD, votre vitesse, euh, on va passer à la défense, puisque encore une fois, la défense... Euh, affecte tout enfin euh, affecte toutes les stats c'est pas défense feu défense terre etc donc euh, donc alors concernant la défense c'est pareil là ça va commencer à vous aider pour les teams copper gvg et tout vous allez déjà être bien avancé dans le jeu parce que ça vous a coûté beaucoup euh, la défense c'est 9100 c'est le totem qui coûte le moins cher de toutes les stats générales si on met de côté le, le crime dommage et euh, et du coup ah merde euh, hop et voilà, et, euh, et du coup, eh bien, vous allez vouloir le monter très rapidement. Ça va être aussi utile contre les mobs qui scalent en fonction de la DF, si vous avez la chance d'avoir des Fengian, des trucs comme ça. Ça va être utile dans tous les cas, puisqu'en fait, vous allez prendre moins de dommages, même en PvE. Donc les HOH un petit peu plus durs, etc. Euh, le TO Hard, ça va vous aider. Euh, comme j'ai dit, il coûte un petit peu moins cher, c'est pas la grosse priorité, sauf si vous avez que des bruiseurs DEF, mais et encore... Euh, mais, euh, mais voilà et à partir d'un moment il va falloir, quand même falloir le monter et vous allez vraiment sentir la diff sur votre copper vous allez vraiment sentir la diff sur votre bulldozer vous allez vraiment sentir la diff sur ces, sur ces mobs là et même sur vos gros mobs HP% qui ont un bon pool def de base puisque bah, 20% supplémentaire c'est pas à chier dessus hein. si vous avez un mob qui a vraiment 600 de base euh, bah là vous allez, vous allez lui rapporter 120 de base en plus ça fait 720 de base plus les runes plus patati état euh, ça, patati est ah, très bien euh, ça fait vraiment beaucoup donc, euh, donc voilà le, le, le totem défense ensuite ensuite on va enfin passer aux élémentaires vous allez focus en premier les bâtiments élémentaires euh, qui vous euh, qui, qui, qui reflète ce que vous avez comme mob sur le compte par exemple moi j'ai vraiment beaucoup de mobs vent c'est sûr et certain mon totem de vent va être le premier niveau 10 euh, ensuite j'ai beaucoup de mobs haut euh, j'ai beaucoup de mobs feu pardon donc ce sera les mobs feu le mob haut c'est pas mal aussi parce que du coup ça va vous permettre de score plus en world boss parce que bien évidemment vous allez faire plus de dommages donc c'est bien aussi et puis dark and light en général sont laissés en dernier puisque bah, c'est rare quand même d'avoir un compte où il y a full dark et light et moins de mobs e feu et vent e Oh, feu et vent, je vais y arriver, hein. euh, mon, mes problèmes d'élocution, euh, c'est terrible. Euh, mais voilà, en gros, euh, voilà comment ça se passe et voilà les raisons pour lesquelles vous devez le faire dans un ordre précis et vous adapter à partir d'un certain niveau à ce dont vous avez besoin. Alors, euh, toutes les infos, je les ai retirées du Summoner's War Wiki, le, euh, le lien sera évidemment dans la description. J'ai calculé à la main euh, le reste, ce que, ce que je, les informations dont j'avais besoin euh, pour, euh, pour vous donner un petit peu plus de détails sur le sujet. Euh, je pense encore une fois que euh, si vous hésitiez un petit peu, que vous preniez les vélas mystiques, etc. dans le shop, enfin j'espère en tout cas que ça vous aura convaincu parce que c'est vraiment important. Je vous rappelle que si vous êtes euh, conquérant du début à la fin, que vous faites 30 ailes par jour, que vous prenez votre dévilement chaque semaine et que vous gagnez vos 30 L sans faire les rivaux, euh, il vous faudra quand même 102 semaines pour arriver à votre terme, euh, pour arriver au, euh, à avoir tous les bâtiments maxés, tous les bâtiments nécessaires. J'ai vraiment pas parlé des, des tours, etc. parce que pour moi, c'est vraiment des bâtiments ultra secondaires euh, qui ne euh, qui, qui sont pas vraiment importants. En vrai, sur une dev, c'est pas vraiment la tour qui va faire la diff en général. Euh, c'est plutôt vos mobs, les revenge, les wheels, etc., les procs, euh, les procs violents, etc. La tour va faire un petit peu dommage, mais ça, 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 rien, la dimension n'a rien à voir avec, euh, avec, euh, avec les bâtiments dont on a parlé qui sont nécessaires. Donc voilà. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que euh, cette, euh, cet épisode, ce, ce tuto vous aura, vous aura bien aidé, vous aura bien ouvert l'esprit. Euh, il faut vraiment vous concentrer là-dessus le plus tôt possible, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, faites ça bien, ayez un leg up sur vos ennemis et, euh, et vous verrez que bah, vous, allez, vous allez gagner plus facilement, ça va vous aider sur plein de domaines. Le raid, hein, évidemment on n'en a pas parlé, mais le raid avec un bâtiment def 
euh, et HP qui sont tous les deux au max, ça fait une différence énorme euh, le, euh, par rapport à quelqu'un qui n'a pas du tout de bâtiment. Euh, le, voilà, les GVG, bien évidemment, ça fait une diff. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font la diff. Donc, euh, donc voilà, pensez-y. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se quitte sur une super meule attaque flat. Euh, sur super gem, pardon. En Swift, on est vraiment ravis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao.